Hallo Leute, ein neues Tabak Review von mir. Und heute habe ich euch einen neuen Seven Days mitgebracht. Und zwar den Code Green. Man sieht hier drauf Eis und ja, Kiwi. Ich denke mal, was das sein soll, kann man sich da denken. Man sieht es glaube ich noch hier. 1490 kosten 200 Gramm Tabak. Der Schnitt und die Feuchtigkeit ist üblich, wie man es kennt, eigentlich von Seven Days. Es ist ein sehr feiner Schnitt. Da ist alles drin, klein gehäckselt, auch die Ästchen. Viele sagen immer, ist ja ekelhaft, Ästchen. Ich sag euch, lasst euch davon nicht stören. Ähm, Äste sind eigentlich gut, ja. Wenn sie so klein gemacht sind und so viele, sie nehmen die Aromen auf wie ein Schwamm, ja, in den Ästen. Die können einfach viel mehr Molasse und Aromen aufsaugen wie die Blätter. Ähm, wenn große Äste drin sind, ist das natürlich scheiße. Aber bei so kleinen Essen ist das ziemlich egal. Ähm, meiner Meinung nach, wenn äh, auch große Äste drin sind, hält der Tabak auch ein bisschen länger, weil äh, die Aromen in dem Schwamm besser gespeichert sind und abgegeben werden. Aber das ist eine Theorie, die jeder für sich entscheiden kann. Und ja... Schnitt ist halt wie immer bei äh, Seven Days. Ich habe mir mal wieder einen bestellt. Ich war früher mal, als er rauskam, so voll auf dem Seven Days Trip. Er hat mir super geschmeckt und äh, ich habe fast jede Sorte einmal geraucht. Ich glaube, ich habe sogar jede Sorte geraucht. Aus jetzt hier den noch nicht. Und ähm, anfangs fand ich jede Sorte eigentlich relativ gut. Das hat dann ziemlich nachgelassen. Ja. Ich hatte dann auch mal hin und wieder immer eine Dose, wo ich gesagt habe, Alter, was ist das denn? Ja. Ja, und jetzt habe ich ein paar Reviews gesehen, dass manche gesagt haben, er wäre wieder okay. Also dachte ich mir, bestell mal 7 Days. Das wiederum ist hier noch einer der älteren, weil hier sind ja noch Früchte abgebildet. Ne? Also, das Eis rieche ich raus, dieses Cold. Ich glaube auch, mit fast der Wahrscheinlichkeit zu sagen können, dass es eine Mentholnote ist. Wie es eigentlich fast immer ist. Ja? Ich finde Minze eigentlich oder Spearmint viel geiler, weil es halt diese süßliche, frische Minze ist und nicht dieses komische Menthol. Kiwi, Kiwi. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie an der Kiwi gerochen. Ich weiß auch gar nicht, wie eine Kiwi riecht. Ich weiß, wie sie schmeckt, aber nicht, wie sie riecht. So. Aber ich würde sagen... Es ist Kiwi mit so einer säuerlich-fruchtigen Note. Also man riecht auf jeden Fall was Fruchtiges drauf. Das Methol stört einfach dabei. Aber <lacht> es ist eine säuerlich-fruchtige Kiwi dabei. Ja? Ähm, keine Frage, riecht man definitiv raus. Persönlich dachte ich vielleicht, es gibt einen Ersatz für den Alfacher Kiwi oder so. Ich habe auch noch nicht so viele Kiwi-Sorten geraucht, deswegen einfach mal was Neues. Ne? Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Das war der Sapphire Funnel, zwei lang dicke Alufolie, alles komplett gelocht, drei Black Kokos und den Nemmerhausschlauch in der Hand. Ja, Rauchentwicklung wie immer. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Beim Einatmen habt ihr sofort, wie eigentlich bei fast allen Seven Days Sorten, die Code heißen, diese meiner Meinung nach nervige Mentholnote, ja. Keine Ahnung, Menthol, Menthol. Ich finde, Menthol sollte nur wenn ganz dezent da sein, dass man so eine leichte Frische hat, um das Ganze ein bisschen aufzupäppeln, damit man was so ein bisschen ins Sommerliche gehen kann, damit man sagen kann, geil Sommertabak, wobei ich da wie gesagt Spearmint oder sowas oder eine süße Minze besser finde als dieses nervige Menthol. Das nervt mich mittlerweile total. Ähm, ja. Ah 
Also Menthol ist definitiv drin. Ja. Also beim Einatmen spürt ihr, dass es verbreitet sich direkt, es geht direkt an den Rachen. Man spürt auf jeden Fall direkt die Mentholnote. Und die ist meiner Meinung nach sogar schon fast genauso stark wie die Fruchtnote. Beim Ausatmen habt ihr sofort dieses, dieses säuerlich-fruchtige Kiwi, ja, die aber auch direkt wieder mit der Mentholnote irgendwie vermischt wird. Es ist ganz komisch, ja. Also ich finde, bei einem Kiwi-Tabak sollte man sich entweder entscheiden, ob man in die Fruchtnote geht, weil es gibt fruchtige Kiwis oder es gibt vielleicht leicht säure Kiwis. Aber von eins von beiden sollte man sich entscheiden. Und für mich ist das einfach dieses säuerliche mit Frucht-Kiwi irgendwie so ganz komisch. Ich könnte sogar schon fast vorstellen, wenn da drauf ein grüner Apfel abgebildet ist, dass ich das als Green Apple durchgehen lassen würde, ja? <lacht> Wenn die säuerliche Note, diese leicht säuerliche Note nicht dabei wäre, würde der Tabak auch bei mir als Green Apple durchgehen, weil man hat das wirklich nur im Abgang so leicht auf der Zunge, dieses, dieses, was Kiwi sein soll, dieses fruchtige, was für mich halt auch als Green Apple durchgehen würde. Ja. Ich kann es auch nicht besser beschreiben, ja. es, ist, es ist ein ganz komischer Tabak, es ist mal was Neues, es ist mal was ähm, anderes, ja. aber ich denke auch nicht für jeden Mann was. Ja. Also wenn ihr sagt, okay, ich probiere das einfach mal, die 14,90 Euro investiere ich einfach mal, ähm, könnt ihr das ausprobieren. Es ist eine säuerlich-fruchtige Kiwi-Note mit äh, relativ viel Menthol, wobei ich schon Sorten von Seven Days geraucht habe, die viel, viel mehr Menthol hatten, also... Da geht es. Man kann ihn auf jeden Fall wieder rauchen. Er kriegt von mir, soll ich ihm 6 oder 7 geben? Ich sag, sagen wir 6,5 Punkte von 10, weil er haut mich einfach nicht um. Ne? Er ist im Geschmack relativ unintensiv. Die Mentholnote ist mir einfach zu stark in dem Tabak. Die Fruchtnote kommt dadurch nicht ganz so gut zur Geltung. Und deswegen nur 6,5 von 7 Punkten. Und man kann es probieren. Also ich sage es jetzt nicht, wenn ihr sagt, ey... Sascha, was kann man für einen geilen Kiwi-Tabak kaufen? Ist der auf jeden Fall nicht dabei. Ja, also, es ist nichts Überragendes. Es ist so für zwischendurch, okay, kann man mal rauchen, ne? willst mal was Neues rauchen äh, für Gäste, ne? den Schund für die Gäste. Ne? Aber so, dass ich sage, boah, ich habe Bock auf was richtig Geiles und äh, pack dann den Tabak aus, das wäre überhaupt nichts. Es ist, es ist, es ist nicht, wie gesagt, schwer zu beschreiben, aber äh, ich empfehle euch ihn einfach nicht als geilen Kiwi-Tabak. Ja? Also als geiler Kiwi-Tabak geht für mich immer noch der Alfacha Kiwi, ja. Das ist immer noch so einer der besten, die ich geraucht habe. Und ja, ich kann das jetzt noch in die Länge ziehen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, macht hier so einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.